Salut à toi YouTube pour euh, ce map review, tout simplement, map review du, du mercredi. Donc on a, euh, on démarre avec une map de Nightwolf, euh, Blue Velvet. On a 5 minutes par map et en fait le mardi, euh, ce que je fais c'est que j'ouvre un serveur avec euh, le map review et du coup les gens peuvent mettre leur, euh, leur map tranquillement. Et on fait ça à peu près pendant 2 heures. Et ça fait plaisir de, de découvrir des maps et, et de donner des retours tout simplement. Donc là, la première map, ça a l'air d'être speed tech un petit peu. On peut passer en inter. Avec une déco un peu... Euh... Très colorée. Honnêtement, j'aime bien. J'aime bien la déco, ça fait un petit peu gamer. C'est gentil, euh, Vertigo. Ça, c'est une déco gamer, les gars. Le poteau, il est, il est bien placé. Alors du coup je vais essayer de faire un temps correct, voir un petit peu ce que ce que ça donne. Mais honnêtement, très fast pace comme map. C'est pas forcément négatif. Il euh... y a un truc qui me dérange, mais ça bon tu peux pas, pas y faire grand chose, c'est. Peut-être ce drift là après un turn à droite c'est un peu bizarre. Alors un turn. En fait t'as deux turns gauche qui s'enchaînent. Et t'as pas d'auto-drift pour le... le deuxième. Et du coup tu peux avoir tendance à no drift. Très fast. Très fast pace. Euh... Comment tu traduis ça Ça va vite quoi, ouais. Bien vu. <rire> ouais, personnellement, j'aime bien, j'aime vraiment bien l'ambiance. Hein. En mode night et jouer avec les couleurs comme ça. Mais ce que je voulais dire, c'est ce drift là maintenant. Alors, on n'a pas tendance à nos drifts, mais disons qu'il nous arrive un peu dans la gueule. J'ai peut-être vu une petite. Euh... Un petit auto drift, mais autrement, euh... la map est nickel. Après, il n'y a rien qui m'impressionne réellement, sans vouloir être méchant. Je dirais pas que ça, ça mérite TOTD, par exemple. Ça reste une map assez, assez simple en termes de, de création. Rien qui transcende, quoi. Mais honnêtement, cool à jouer. qui trans quoi transcendé ça se dit en France là ah, j'avais un bon start après tu peux utiliser l'auto drift euh, du premier drift tu peux enchaîner donc ça peut bien se faire mais je pense pour euh, la moyenne, ça aurait été sympa un petit auto -drift. Mmh, mmh, mmh. Ouais, du coup, je vais mettre... Euh... 
J'hésite entre 3 et 4. Non, il y a un bel effort quand même sur le jeu de couleurs. Je vais mettre du, du 4 étoiles. En fait, dès, je pense dès que je passe 3 étoiles, c'est techniquement plus plus. Je dirais que 3 étoiles, c'est la moyenne. Puis après, c'est des mentions, genre euh, bien, très bien. Allez, next one. Map de Papouette. Euh, Popouette, pardon. Papouette. Map de Popouette. Et du coup, il a dit comme quoi il avait mis 45 minutes. À... Non, 40 minutes, je sais plus, il m'a dit un truc. C'est donner le défi de mapper vite. Genre 45 minutes pour faire la map. Bon après, il faut le croire sur parole, hein. ça peut être une heure. Moi, je, honnêtement, je vais... Dans le doute... Je vais juger comme si c'était une map qui avait été faite... Euh... Genre que t'ailles passé 1000 heures dessus ou 30 minutes, euh, je m'en fous un peu quoi. Un peu bizarre la fin pour être honnête. J'aime bien, j'aime bien l'idée du début. Le petit PF, euh, honnêtement, c'est assez, assez spectaculaire et j'aime bien. Si le jeu crash, notre map est toujours en queue, je suppose. Alors ça, ça je peux pas te répondre malheureusement. Je trouve le début est pas, est pas très bien calculé. Parce qu'il faut faire un drift très rapidement pour, pour avoir la line. Et euh, le drift est pas très agréable à effectuer. Par ça, le reste. Euh, le reste, ça va. Je crois que j'avais noté quelque chose avant. Là aussi, le turn est très inter alors que ton drift t'amène en exter. Ah ouais, ça je comprends vraiment pas. Surtout que je pense qu'avec trop de speed, tu jumps par-dessus. Quelle était la map que tu avais le moins aimé dans la campagne je pense la 15. La fin est bâclée, on dirait. Ouais, j'ai aussi un peu cette impression. Ouais, gros gros problème sur la fin. Normalement, il est là, Popouette. Hein. Effectivement, beaucoup de routes. C'est... Tu vois, un turn route bombé into platform. Un turn route bombé into platform. Un turn route bombé into route. Qu'est-ce qu'on a après Un drift route bombé. Into route. Ouais, c'est très... Le, le pattern... On a compris le pattern. Du coup, je vois pas beaucoup d'originalité dans la map. Euh... 
Mais après, c'est agréable à rouler. Il ça... y, y, y a un côté Nadeo un petit peu. Ça pourrait... Euh... Je pense qu'il y a de l'inspiration. Mais ouais, ce turn-là, il t'arrive vraiment dans la gueule. Et... Euh... Bon, j'ai release, du coup, je devrais avoir la fin, normalement, sans release de base. Ok, ouais, juste le last jump pas bien calculé. Et euh, un peu répétitif. Alors, en soi, plus de temps sur le chrono, euh, bah, comme je l'ai dit, je sais pas, je vais pas juger par rapport à ça. C'est comme si quelqu'un me fait une map en une minute, euh, bah, je vais lui dire c'est de la merde. Enfin, je vais pas lui dire ah bah pour une minute c'est pas mal. Donc euh, je pense 3, 3 étoiles je dirais. Mais la déco est bien foutue mais pour du... Pour du euh, 40, 40 j'ai pas compris, 40 minutes je crois. Pour du 40 minutes la déco est sympa mais euh, je pense que ça prouve qu'il faut pas mal de temps pour faire des bonnes maps quoi. Salut euh, Damalos. Combien c'est au TD Bon, il y a la VOD euh, dispo. Alors. Hey, euh, Nico. Green Circuit. Map de Tylers, du coup. Fontaine au début, alors je sais pas si c'est la bonne way. Il y en avait un peu plusieurs au début. Euh... Le grip m'a un peu surpris, mais autrement ça va. Ok, petit réacteur reset euh... bien foutu. Ok, on s'y perd un petit peu, j'ai l'impression. Euh... Plutôt longue map, mais peut-être un peu trop longue. En tout cas, dans la découverte. Après, il y a une bonne utilisation des customs en général. Alors, je pense qu'il y a Blue Velvet parce que ça a encore bugué, mais on se skippera. Ça fait toujours ça avec les premières maps. Et voilà, ouais, la roue libre. Je suis pas giga fan de la roue libre, mais pourquoi pas. On peut garder la guerre dessus. Là pour moi la, la luminosité manque un petit peu. Parce que j'ai bien envie de voir où je peux ratterrir. Et la fin, euh, la fin ça va. Fragile ring. On va regarder le GPS un petit peu. Non, non, je pense qu'il y a assez de, il y a assez de submit. C'est juste avec la première, la première map se remet euh, assez, assez souvent. En tout cas, dans les deux derniers map review, ça a fait ça. Ça me surprend pas. Donc là, ça a pas l'air de, effectivement, ça a pas l'air de servir à grand chose d'aller en exter. Ouais, pour l'instant. Euh... 
c'est pareil. Salut euh, Nola. Ouais, une map plutôt, plutôt sympa à jouer. On a peut-être vu un petit peu plus de lumière par-ci par-là, mais après c'est un style. Euh, c'est un style de mapping. Parfois le finish est pas compté, j'ai l'impression. C'est sûr que tu prends. Ah, il y a peut-être un CP. En vrai, ce CP là. Ah, je sais pas. Est-ce qu'on peut le rater ce CP Ça m'étonnerait quand même. Ouais, peut-être tu loupes un CP sans le vouloir. Le dernier CP, on peut sauter par-dessus. Ah, par contre, ce bloc, on le voit pas. Euh... Après, normalement, les CP comme ça... Les CP comme ça, ils ont, ils ont une, une box, tu vois. Au moins d'un bloc. Ah ouais, peut-être tu peux... Si t'es motivé, tu peux sauter complètement au-dessus. Est-ce que ce CP est vraiment utile C'est un peu la question. Ah, il est utile quand même. Ah ouais, peut-être euh, checker la, la hitbox du CP apparemment. Moi, je vais mettre... Euh, je vais mettre 3 étoiles pour le coup. On peut sauter par-dessus si tu prends le jump tout à droite. Mais du coup, ce serait quelque chose à fixe. Je vais mettre 3 étoiles. Parce qu'on sent quand même qu'il y a les blocs, il y a beaucoup de customs qui ont été utili utilisés un peu à gauche, à droite. Qui n'ont pas réellement de... de suite logique. Je ne sais pas comment expliquer. Bon, du coup, il faut skip celle-là. À moins qu'il n'y en aille pas après. Sans ce CP, tu peux cut au ring. Chapeau, chapeau. Et bah tu trouves une meilleure manière. Ou tu changes la... Tu changes la trigger box. Ou sinon, tu laisses comme ça et puis... Tu s'en fout des retours. Ah, il y a la map d'Ara après. Forest. Pour la map, my bad, pour les transits, j'apprends à les gérer. Ce serait cool de me conseiller. Bah, grand plaisir. Moi, c'est pour ça, c'est pour ça. Alors soit tu... En fait Tyler, soit tu changes la hitbox, soit tu trouves une manière euh, plus intéressante. Par exemple un deuxième ring avant le jump, ça peut être une possibilité. Ou, ou quelque chose... Euh, après ton 180, tu mets, euh, tu mets un ring par exemple. C'est une solution viable mieux qu'un CP qu'on peut louper. Après, si tu loupes le CP, c'est que t'as vraiment pas la bonne trage. Première map du coup. Allez, ça part. Hâte de voir ça. Elle avait eu combien d'étoiles cette map Je crois que j'ai mis 3. 3 ou 4. Je vais remettre euh, joint 4. Ah, 4 parce qu'il y avait pas mal de tâches. J'hésitais entre les deux. J'ai hâte de voir la map d'Ara. Tu sais, j'ai une petite question. Ma touche freinée, c'est mon clic gauche, mais à chaque fois que je clique, ça me fait apparaître ma souris. Du coup, est-ce que j'ai un moyen de retirer ça mmh. Je pense pas. Peut-être display... Euh... Je pense 
pense pas. Ouais, pas jouer souris, mais écoute, il joue souris, il joue souris. Ok, on a une vraie, une vraie petite ambiance euh, sur la map, avec tous les arbres. Alors on arrive un peu vite ici. Je pense que c'est bien de, de gérer avec les resets, les réacteurs. Personnellement, quand j'ai un reset, j'utilise le, le réacteur, mais... Euh, quand j'ai un réacteur, j'utilise le reset. Ok, le jump un peu serré. Un peu just, mais il euh, y, euh, y a une bonne idée. Peut-être un, un petit manque d'indication quand même. Des panneaux ou des, des petites flèches dissimulées, ça, ça pourrait être sympa pour pas, pour pas se faire avoir à chaque fois. Ok, alors. Euh, un petit souci de. Petit souci de label là. Il manque l'info que... Celui-là, je l'ai déjà. Il manque l'info que c'est Magnet, en fait. Ah, oh, j'ai... Je... je sais pas... Je sais pas où aller. Est-ce que, est que je suis con J'ai mis des fleurs au sol. Effectivement. Ouais. J'ai vu les fleurs, après je me suis dit bah il a décoré, tu vois. Ouais, vraiment manque, 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 gros manque d'indication. Parce que c'est pas normal, enfin c'est pas évident. Ouais. Petit souci de respawnway là-dessus. Elle se voit pas assez. Non, c'est juste que quand tu vois des fleurs, tu te dis pas que ça monte là-haut. Ouais. Tu vois, ah bah des fleurs. Bah c'est pas là-haut, ouais. trop bizarre. Pourtant tu m'as dit que les fleurs c'était là-haut. Ouais. Non. Tu vois ce que je veux dire et de 8 taxis. Et merci à Zamars pour le 8 e mois. Bon, je devrais pas tarder à terminer, on va le finish ici. Mais en soi, pour une première map, tu t'es vachement bien débrouillé. Il y a une bonne idée. Euh... Bon, déco peut-être un petit peu répétitif, j'avoue, au niveau des arbres. On remarque quand même que... T'aimes bien cliquer avec les arbres, quand même. Mais euh, j'aime bien les blocs que t'as utilisés. Ah, j'ai oublié déjà. Ah, peut-être... Euh... En fait, avec l'ombre, ça me fait penser... Ah, oh, putain. Je pense qu'on dirait qu'il y a un tronc ici que je peux pas aller. Manque de lumière ici pour moi. 
Parce qu'on peut pas... On voit pas le tronc arriver. Euh, mais autrement, j'aime bien, j'aime bien l'idée globale de la map. Peut-être le, le petit souci pour moi, c'est vraiment indiquer, indiquer ta way. Des, des fleurs, c'est pas, c'est pas un élément qui montre le chemin. Ça peut être un petit hint caché, tu vois. Mais au global, des flèches, des flèches, c'est très bien. Et euh, je vois que tu as utilisé les, les, petits, euh, les petites pierres ici pour euh, montrer. Peut-être une flèche qui descend sur la pierre pour montrer que c'est pas un élément de décoration, mais bien quelque chose pour montrer la way. Euh, moi, je vais mettre euh, 3 étoiles. Pour une première map, c'est vraiment, vraiment bien bossé. Et peut-être le souci des, des ponts en magnet. J'aime pas trop les ponts en magnet. Peut-être trouver un meilleur pattern que le pont en, en magnet. Euh... Je pense même pas que tu avais besoin de faire une montée descente, tu vois. Tu fais juste un pont tout droit. Ça aurait très bien marché. Ouais, sinon, euh, bonne map. Hein. Alors, j'ai bossé une map de Senpo. On va voir ça. On a un GPS si on attend. On va tester ça sans pour l'instant. Ok, monsieur, monsieur aime bien les poteaux en intérieur. Ok, j'aime bien l'enchaînement du drift. Peut-être un peu beaucoup, un peu beaucoup de poteaux à mon goût. Pas qu'ils font chier, tu vois, mais euh... ils sont pas là pour grand chose. Bon, le premier, il est vraiment dans la line. Mais l'enchaînement avec les drifts, tu les... enfin les enchaînements avec les drifts, tu les gères bien. Typiquement celui-là j'aime beaucoup. T'arrives full speed, t'es en exter. Ah ouais typiquement l'enchaînement de poteau à la fin je trouve qu'il il fait pas beaucoup de sens tu vois. Après on s'adapte mais... J'aime bien le petit coup de réacteur. Réacteur reset, t'as la bonne speed pour le jump. C'est agréable. Peut-être un peu abusé sur les poteaux. Mais tu vois, celui-là, le tout premier, il fait vraiment chier. Parce que du coup, tu te ramasses la petite montée. Tu vois ce que je veux dire Et bonjour. Mais plutôt cool, hein, plutôt cool à run. C'est juste pas le type. Ouais, mon jeu a planté deux fois. Hein. Aujourd'hui. Vraiment, la mise à jour a, a dû casser un truc. Il y a peut-être une transi que je trouve pas top. C'est la transi... Euh... 
Ah merde, je vais avoir le GPS. La transi ici. Le truc c'est que le mieux, c'est de rester à droite. Et tu te fais, tu te fais un peu surprendre par, euh, par le turn. Peut-être s'il était deux blocs plus loin, un ou deux blocs plus loin, ça nous permettrait de prendre tranquillement la trajectoire. Mais là, on est un petit peu, avec notre arrivée, euh, notre angle d'arrivée, on est un petit peu surpris par le jump, enfin euh, le, le drift à droite. Je vais regarder le GPS, voir si tu t'en rends compte. Après, tu peux techniquement valser vers la gauche pour, euh, pour prendre une transi et anticiper le turn, mais c'est pas des plus agréables. Ah, déjà, tu prends un exter ici. Je pense que c'est moins rapide. Ouais, tu te fais... Tu te fais clairement surprendre par le turn. Et là, la gear qui passe pas, mais je pense que tu t'en rends pas compte, mais... La gear était pile pendant le turn. Ouais, je verrais deux soucis sur la map. C'est euh... Alors, le turn est bien, est bien trouvé. Ce turn là est bien trouvé. C'est juste que quand tu drift ici, tu perds la gear. Et du coup, c'est vraiment, vraiment désagréable. T'as meilleur temps d'arriver lentement et du coup de release avant un drift. C'est pas... C'est pas giga euh, obvious, on va dire. Mais euh, sinon, la déco, la déco est sympa. Je trouve que c'est une bonne map et euh, t'as effectivement bossé sur la map, ça se voit. Moi, je vais mettre 3 étoiles. C'est la moyenne, c'est une map euh, plutôt agréable à rouler. Effectivement, un petit peu abusé sur les poteaux, mais... Ils se débattent non plus tous sur la way, tu vois, il y avait un, un intérêt. Alors, on a en oh j'ai le bug. Euh... Attendez, je vais décorer quoi. J'ai le bug de la, de la, du trophée. Ok, alors, qui narge avec 224 series turn right On a l'air d'avoir un petit concept 2 sur 2. 2 sur 2 very short. Un petit peu typé mini RPG, ça j'aime beaucoup. Hein. Je dois avouer que... Alors... Qu'est-ce qu'il nous a fait Ah, ça peut se tenter. Oui, une bonne idée générale. Je verrais bien une... Peut-être une map un tout petit peu plus longue. Pour faire du, du bon mini RPG de, de 40 secondes, mais... Honnêtement, plutôt sympa. Si tu fais plein de petites séries comme ça, c'est cool. Et la transi est en soi bien trouvée. Après, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu... Un petit peu aléatoire tout de même. Je préfère tourner à gauche. Ah, j'ai pas compris la transition. On aurait quelque chose comme ça pour repartir vite et tout, mais... J'ai l'impression... T'as tenté... En fait, on voit que t'as tenté de... Quelque chose de créatif. Avec un demi roofit euh... Transi 90, c'est un peu bizarre. Faudrait pas perdre la guerre. 
Bon, je vais essayer de hunter, voir si je peux trouver une strat viable pour, euh, pour ce passage là. Oui, Rick, c'est un. C'est plutôt un mapper à la base. Speedo Racer, je crois, son, son autre pseudo. Ouais, je passe en cam 3 ici. Bon, j'ai deux minutes pour lui piquer son WR. Ah, j'ai pas, j'ai pas le visu. En fait, la montée magnet, le problème, tu dois, tu dois partir à droite. Et c'est vraiment du, du game sense pour le coup. Si t'as pas de repère visuel. Alors que si par exemple... Euh, Enlève-moi cette... Si t'avais par exemple... Ici... Tu mets un... Une, un pilier noir là. Tu vois ce que je veux dire un bloc... Euh, T'en as pas un par là Un bloc noir, j'en sais rien là. Les, les barres noires. T'en mets une ici. Et comme ça, quand t'arrives là, tu vois la barre noire. Et tu peux, tu peux calculer ta trajectoire et c'est beaucoup plus agréable. Là, c'est vraiment... Tu, tu montes du magnet et tu turnes à droite un peu... Un peu en mode... Bon, bah j'espère que ça passe, tu vois. Et ouais, la transi, genre de la chance. Pas vraiment de la chance, bah comme je dis, c'est du game sense, mais... À force de hunt... Tu... Effectivement, tu... Tu tentes... Euh... Tu tentes pas à la chance, mais... Tu pries un peu, quoi. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien ce genre de map. Il y a un bon concept de 2 sur 2, c'est bien réalisé. Seul souci que je vois, c'est justement parce que je t'ai dit euh, la transi ici, vraiment qui est un petit peu hasardeuse. Et, euh, et la montée magnet, mettre un petit. Euh, un, un repère visuel. Et merci euh, Skypot de faire un sub à un mec en mousse. Bienvenue à toi. C'est très gentil. T'as une télé map de la Spring un peu euh, Pas du tout. Je vais mettre 4 étoiles parce que je trouve le concept. Euh, Bien réalisé, ouais j'aurais pu mettre 3 étoiles en réalité, mais euh, la map est... est recherchée. Essaye de vérifier les fichiers de ton jeu, euh, Gazarod. Et ouais, c'est la mise à jour d'aujourd'hui qui a, qui a causé beaucoup de problèmes sur le jeu, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a des mises à jour, hein. c'est pour rajouter des problèmes. Quand ça va aujourd'hui Ça va plutôt bien. Je viens de le faire, je vais voir si ça s'améliore. Bah, honnêtement, c'est juste la... C'est la mise à jour, malheureusement. Alors, prochaine map. Steve Tanker. Test 2. Ok, déjà, il y a du flicker. C'est un petit peu dommage. En plus, c'est du flicker évitable. Tiens, ah, merde. C'est vraiment... C'est bête, quoi. Tu t'en rends compte en roulant et... Tu, 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 tu peux juste replacer tes blocs correctement. Parce que c'est une erreur bête, ça. Ensuite, ensuite... Ouais, là aussi, il y a du flicker T'as du mal à poser les blocs, j'ai l'impression. Ok, la fin. J'espère qu'on peut pas avoir jump la fin.
J'aime bien l'enchaînement à la fin. Ouais, comme le dit euh, Toby League, ça fait un bon... Un bon retour, en réalité. C'est effectivement un peu vide, ça manque un petit peu de... De décoration, même si on voit, on voit que quelques parties ont été, euh, ont été bien décorées, tu vois, il y a eu du taf. Donc ça se remarque. Mais j'ai l'impression, genre ici, et même là on voit, t'as as des, des petits trucs à gauche à droite. Par contre là c'est que des cailloux. C'est vide à pas mal d'endroits. Typiquement, la fin, euh, t'as give up, quoi. Je pas fini la déco, sinon je dépasse 2 MO et je sais pas ce que, je ce que ça fait. Alors, il faut utiliser des meilleurs blocs. Sinon, euh, sinon effectivement, tu peux pas dépasser 2 MO. Il faut, il faut voir pour des meilleurs blocs, euh, des blocs mieux optimisés, on va dire. Et t'as une limite dans les customs, tu peux pas utiliser 4 milliards de customs. Par exemple, le bateau là, je suis sûr qu'il te coûte beaucoup parce que... Yeah bah déjà il apporte pas grand chose à la main. T'as 3 sortes de bateaux différents. Ça, ça apporte pas grand chose. Et t'en as 3 même différents donc. Si tu veux vraiment un bateau maison qu'un seul... Euh, qu'une sorte parce que là ça le fait x3 le poids de chaque bloc et tu vois à chaque euh, en fait un, un custom il est lourd tu peux le voir dans, dans, dans tes fichiers mais il est lourd plus il a de, de face et de, de triangle dedans plus il est lourd et là bah là t'as des t as, t as beaucoup de beaucoup de faces quoi c'est ce que je veux dire Donc faut faire gaffe à ça, essaye de checker dans tes dossiers quel custom tu dois éviter. Si tu vois des customs à plus de, plus de 100 MO, vraiment, euh, ne les utilise pas. À moins qu'ils aient une réelle utilité, mais autrement... Bien faire attention à ça, quoi. Après, avec, euh, par exemple, Open Planet, tu peux... Tu peux dépasser 2 MO. Mais le problème, c'est que tu, tu ne peux pas dépasser 4 MO au poids de la map totale. Donc, euh, je conseille pas d'utiliser Open Planet en général pour ce genre de, de cas, quoi. Ah ouais, 100 KO, pardon. J'ai dit 100 MO Pardon. Mais en soi, c'est une map intéressante. J'ai bien aimé la rouler. J'aime bien le petit passage pont into bois. Non, honnêtement, c'est agréable à rouler. Juste dommage le flicker. Et, euh, et le manque de décoration euh, générale. Utilise, utilise les mêmes pierres. Fixe-toi une sorte de pierre. Et utilise cette pierre-là, tu vois. Parce que là, je pense que t'as navigué un petit peu dans chaque pierre pour trouver une... Une pierre qui correspondait à ce que tu voulais faire, mais le problème de ça, c'est que tu régules pas ton poids de map, au final. Moi, je vais mettre euh, 3 étoiles. Il y a une vraie bonne idée sur la way. Ce qui manque, c'est euh, le, le savoir et l'utilisation des custom blocks. On peut overjump la fin. Je pense pas. J'ai pas test, mais même... Si t'overjump la fin, c'est vraiment que t'as été chercher trop de boost et que ça sert à rien. Et si tu constates qu'on peut overjump la fin que par rapport à mon visuel, euh, j'ai été chercher pas mal de boost, je suis atterri avant le finish, et je pense qu'un finish comme celui-là, il a pas touché au Mesh Modeler, donc le trigger du finish, à mon avis, il passe aussi au-dessus, mais ça je suis pas, pas certain. Alors. Ok, là on a déjà un gros souci, on a du, du mix mapping. Mais ça, ça se remarque à 1000% quand tu joues. Ok, Zoji. 
Zoji, tu vas prendre cher. Non mais le début. Après peut-être si tu vas en exter. Euh... Ok. Bon, y a... après il y avait des croix, j'avoue, j'avoue. Mais... mais regarde là. Bon, ça aurait pu m'indiquer encore plus que c'est pas la bonne way. Hein. J'ai cru que c'était ça, GPS, moi. Ok. J'ai pas envie d'utiliser le GPS. C'est quoi le Mesh Modeler C'est euh, le logiciel 3D intégré au jeu. Ouais, le speed check, il est... Il est ça. Mais j'avais pas la, la vitesse. Alors ça m'embête un peu de devoir prendre extérieur pour avoir la speed. Et même souvent je vais extérieur et j'ai pas la speed. Là je l'ai eu de justesse mais je dois aller chercher de la speed et c'est pas... C'est pas giga agréable. Cette transi j'ai bien l'impression que même en prenant full droite on raterait pas dans la descente. Euh, full gauche. Est-ce qu'on peut se prendre le panneau bah En fait, pourquoi je n'aime pas les speed checks qui imposent des trajectoires C'est parce que du coup, ça se joue à qui va aller le plus à, à gauche ou j'en sais rien, tu vois. Et à hunter, c'est horrible. Qui va grid le plus Ouais, c'est ça. Alors que si t'as... Je sais pas, un poteau ou quelque chose qui impose la trajectoire, bah c'est beaucoup plus agréable à mon sens à... Même t'as un speed check. T'as un speed check et ensuite t'as un jump où tu ratterris beaucoup trop loin où tu dois réaliser. C'est pas. C'est pas cohérent. J'ai essayé de paralyse pour voir si ça fonctionnait. Du coup, là je vais release et ça va passer bien mieux. Par contre, je no drift après. Ouais, le drift arrive. Ce drift là est, est particulier. C'est peut-être un temps d'adaptation, mais ouais, la, la descente est trop tôt, en fait. Peut-être enlève ce bloc-là. Et ça peut être intéressant. T'enlèves le rond, là. 
Ça devrait couper par là. Honnêtement, ça devrait être bien avec le, le rond coupé. Et peut-être la réception avec un custom. Bon, après, si t'aimes pas les customs, tu trouves une, une solution. J'ai pas voté, mais j'aurais mis... Je pense... que bonsoir. Deux ou trois étoiles. Oula. Il y a l'ambulance qui arrive, là. Là, va y avoir un meurtre, là. Mmh. Ouais, 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 ouais. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça <rire> C'est un peu vide, tout ça. Vento Ricadru, mais tu m'as habitué à mieux. Est-ce que je le connais, ma peur Bon, on va tester, on va voir. Petit reset parce qu'on aime les resets. Ah moi j'ai dit je me, je 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 blablabla. Mais t'as pas 1000 cuts sur la main Et du coup là on retourne au finish. Mais non, je, je me suis planté. Il me manque tout ça là. Ah non, ça je fais à la fin. Oh. Alors c'est long, c'est que de la route. Euh... En plus de ça, il n'y a pas de déco. Mais... Bon. En général, je préfère quand vous envoyez la map... Euh... Avec un minimum de déco, tu vois, histoire, histoire d'avoir quelque chose de, de pas, de pas trop moche. Et en soi, de repasser au start comme ça, je sais pas. C'est sûrement gagnant de, de Wally. <rire> Je veux faire un bon Wally du coup. Je sais pas. Ouais, L'idée de retourner au start comme ça. Disons que... On sent un beau chien. Bloc fragile, pourquoi Ouais, je sais pas non plus.
Ah oh, mais c'est chiant d'avoir un bloc fragile. Parce que là je suis encore en, fra en fragile normalement. J'ai pas eu de reset. C'est peut-être pour ça le, le reset ici. Quand on y pense. Moi j'ai malheureusement plus le temps mais d'une manière tu wallbang ici, tu t'envoles un peu et puis tu vas finir. Non, moi je trouve, et même, sans vouloir être méchant, les blocs ils sont un peu posés en mode, bah voilà, ça fait un turn. Il n'y a pas vraiment de recherche essentielle dans l'état. Moi je vais, je vais mettre une étoile. Voilà, je m'excuse. Bah c'est honnête, il n'y a pas de déco, tu repasses par le start, tu fais un... Ri un... Un reuse qui a pas trop de sens, tu vois. Et euh, globalement, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas vécu une bonne expérience. J'ai fait 6 heures la line. Et ben, bah, j'ai trouvé personnellement que les blocs étaient un peu Bonsoir posés. Tout le monde. Bon, est-ce qu'on a encore des maps Et, euh, et bonsoir, euh, Samdoum. Non, pourquoi Calme-toi, Capé. Ah, elle est de nouveau là, celle-là. Attends, new track loading. What the fuck Circuit actuel. Ah, mais ça a skip. Map skipped to prevent server crash. Sorry. Écoute, ça me va. J'avais bien envie de voter. Ah, apparemment. Je pense que ça map a trop de custom. Elle fait combien C'est quoi le poids de ta map, euh, Capé Parce que le jeu, il est... Il est capé, tu vois, au niveau de la taille des maps. Très joli, là. Map skipped to prevent server crash. 3010. Tu l'as validé T'as calculé les ombres Je sais pas, c'est bizarre. Hein GPS and tr treasure hunt. Info in finish. Ok, map de Tibilix. Tibilix, euh, très bon mapper, il a fait... Euh... <rire> Vous vous souvenez de ce qu'il a fait, Tobilix Ah, ça va le suivre longtemps, hein. je suis désolé. Mais il a fait plusieurs maps COTD. Effectivement. Il avait fait un finish caché sur une map et il s'en était... Ça lui avait pas fait chier de faire un seed 1 là-dessus juste parce que personne avait le finish caché. On n'oublie pas, hein, même si voilà, il s'est excusé, euh, il l'a quand même fait. Ah, je voulais, je voulais quand même tenter voir si... Il n'y a pas de... peut-être par là... Non, ça a l'air... Euh... Peut-être à gauche hein. La logique dirait qu'il y a un finish là. Ah. Salut, euh, Volgaro. Peut-être que le bonhomme de neige était un... Ah ouais. Ah, j'ai pas pensé, les gars. Bon, bref. 
Blague, euh, blague à côté. Comment on dit en français Blague à part. <rire> blague à part, euh, la map est bien foutue. Pour une map glace, il y a une belle déco. Je trouve juste dommage qu'on soit dans le stade, pour être honnête. Mais ça, c'est mon style. C'est pas un finish. Peut-être le pingouin Ah, oh, il a tout pris le pingouin. Euh... Ok, pas de counter steer ici. Ah, je pense que je l'ai mal pris. Ouais, 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 ouais. Tu aimes le Yeti Bah, je l'ai pas vu en fait, le Yeti. <rire> Mais il est très bien fait sur Blender. Hein. Vraiment très très bon boulot, euh, Toby. C'est toi qui l'as fait parce qu'il est vraiment vraiment bien fait. J'aime pas trop les quelques premiers euh, counter steer. Pourquoi est-ce que tu ne vois pas le custom sign Je vois. Attends, j'ai tout activé. Hein. T'as dû planter tes... T'as planté euh, tes images. Elles sont pas... Comment dire Elles ont pas été hébergées sur un, le bon site. Ou sur un site fiable. Euh... Est-ce que quelqu'un a les customs, là Quelqu'un a les customs Les signs. Les signs. Blo. <rire> Ça fait trois fois il dit blo. <rire> Blau. Moi je les ai pas. Bah oui, moi moi je les ai les bleus là. Ça c'est bleu ça. C'est une baguette. Yes, blau. Blau signs. Yes, yes, yes. Light blue. Ah. Light blue, light blue. Euh... Light blue, yes, 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 light blue, light blue. <rire> ah, je troll, je troll. Ah, je vais mettre 5 étoiles. <rire> yes, good map, good map. Après, pour la COTD, je sais pas, une map comme ça, COTD, je dirais non. Parce que vraiment, tout se joue sur les, les counter steer on en a une comme ça dernièrement, et c'était pas... C'est counter steer tout droit. Counter steer tout droit. Counter steer tout droit. Et ça, on a eu dernièrement en COTD. J'ai retiré un peu de déco, je vais la remettre. Vas-y, avec plaisir, euh, KP. Alors, le grand prix de Mercredi, une map de The Mercs. Donc, bien sûr, qui fait référence au MGP. Mercredi, grand prix. Et merci, Laris. Pour le, le 12e mois consécutif, merci de, de toujours être présent. Ok, j'ai tourné un petit peu avant. On peut interagir avec le frein. Donc, euh, dites pas que c'est random. Hein. J'étais si bien. Ah mmh, mmh, mmh. 
Quelqu'un a déjà eu euh, l'erreur... Euh... Bon, c'est... C'est... Ouais. C'est la mise à jour, je pense. Hein. Quelqu'un a déjà eu ça aujourd'hui Je viens de l'avoir à l'instant. Je l'ai eu dans l'après-midi, j'ai crash 5 fois en une heure. Non mais t'as crash 5 fois en une heure Mais ok, ok. Juste pour savoir si c'était pas à cause d'OBS ou je sais pas quoi. Que des crashs sans erreur. Ok, moi j'ai eu deux crashs sans erreur et une avec ça. Bon, on est reparti. J'en ai eu deux sans erreur et là avec erreur. Putain, mais qui lutte Mais comme moi, c'est incroyable Bon, allez hop. On y retourne. Moi, je vous le dis, c'est ma map, ça. Oh, c'est de fast way, mais... Mais s'il vous plaît on ne crée plus que je perfecte ça. C'était pas prévu. Bam, 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 bam. Lentement, mais sûrement. Et ça, c'est le plus important. Regardez cette line incroyable. Pas de poteau pris. Hop, hop. Bim, bala, bim, boum. C'est pas fini. Au secours la scène. Bah, la scène est bonne. Ah oui pardon. Ouais bon c'est pas pire que d'habitude. C'est maîtrisé pour l'instant. Oh, je veux le bumper. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a laissé le... Il a laissé le frein. Pas que j'aurais pas le temps. <rire> Yo mec. C'est où la fin Non. Voilà la fin. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Ah, c'est même pas la fin, je crois. On peut enlever le frein. Ouais, il y a des blocs no break, ouais. Moi, je vais mettre... 4 pour le concept. Il est cassé le jeu, j'ai crash 4 fois sur cette map. 
Ouais, c'est la mise à jour d'aujourd'hui qui a, qui a cassé le jeu, malheureusement. On peut rien faire. Oh C'est quoi ces custom Intéressant comme, euh, comme custom. C'est pas Open Planet qui fait crash Peut-être. Moi j'ai mis à jour Open Planet. Mais je pense que si c'était Open Planet, il y aurait moins de gens qui crasheraient. Est-ce que quelqu'un sans Open Planet a eu des crashs Aujourd'hui. Trois sans rien du tout, ok ok. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire de la map là J'ai plein de choses à dire. J'ai pas grand chose à dire. Est-ce que ça c'est full speedable Oui parce que c'est magnet. Bien vu, bien vu. Il y a le reset. Le reset est skippable mais je pense dans tous les cas on l'a pas pour longtemps donc... Mais ça vaut quand même la peine le skip. Il y a un CP après Ah bien vu jeune homme. Ok. Mais ouais, la déco, alors... C'est intéressant, le Mesh Modeler est bien utilisé. T'as mis quoi au sol Ah, t'as mis le Love Zone de... Euh, de Mosquée, là. Bon, bref, t'as mis le Love Zone. C'est même pas Love Zone de Mosquée en fait du coup, c'est juste de Love Zone. Moi je pense à Cut ici, le reset. Ah. Tu vois ici, après je sais pas pour combien de temps on peut le garder et est-ce que c'est vraiment rentable Quelque chose comme ça. Ah non, c'est pas rentable. Ouais, ce que j'aurais à dire, c'est que... La way est spectaculaire... Euh, la way. La déco est spectaculaire, parce que c'est des customs qu'on n'a pas l'habitude de voir, et... T'as bien géré le Mesh Modeler, en réalité. Je trouve que ça, ça rend très bien. Seul souci, c'est que... La way est pas autant travaillée. Et je trouve... Euh... Un peu moins bien. En fait, il n'y a pas de déco pour la Wii, et puis... On voit un peu trop le contraste de... Oh, on peut skip un bout du turbo. Voilà, monsieur. Et ça, je pense que c'est plus rapide. Ah, j'ai perdu la guerre, c'est ça. Voilà, bon. Des quoi, il est pas fini Ouais, non, mais moi je juge les maps en l'état. Hein. Je, je, je le répète. Je le répète depuis le début. Je juge les maps en l'état. Donc si tu m'as envoyé la map et qu'il n'y a pas de déco, bah je vais te dire qu'il n'y a pas de déco. Il 
Mais ouais, du coup, je pense qu'il faudrait, pour moi, sur la way, rajouter un reset. Et euh, rajouter un reverse boost aussi. Parce que, bah, comme, euh, regarde, là, on peut aller exter. Et passer là, par exemple. Après, si c'est une petite... Euh, un petit truc que t'as envie de laisser, pourquoi pas Le problème, c'est que par après, on peut pas passer full speed avec la normal way parce qu'on n'a pas l'angle pour tourner ici. Mais ouais, j'aime bien, j'aime vraiment bien l'idée de la déco. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et euh... le problème, c'est la way, on va dire. On devrait pouvoir changer le temps en fonction des maps, un peu frustrant de ne pas pouvoir finir. Je vais mettre... Ouais, 4 étoiles quand même. Il y a un vrai taf sur la... Même... Je pense pas. En réalité, t'as un custom que t'as dû piquer. Oh, le jeu qui recrache. Un custom que t'as dû piquer je ne sais où. Et tu l'as posé 5-6 fois. Rien d'incroyable, mais... Le Mesh Modeler... Non, pas le Mesh Modeler. Le Media Tracker a très bien été utilisé. On dirait que la way est venue après le décor. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Effectivement. Bon, j'espère vraiment que le... Je sais pas comment ils font pour faire des mises à jour qui font crash les jeux. Ils sont bandes. Normalement, ils ont justement des bêta-testeurs pour... Euh... Enfin, ça, ça que sert la, la branche euh, bêta... Bêta-test, quoi. Bon, bref. Alors, next one. Map de Nicolaim. Castle Quest. Work in Progress 4. Ok, alors... Je vois que t'aimes bien les blocs de Yorsh. Ça, euh... Alors, ça, c'est très désagréable, ça. Le pont là. Ça faut directement changer ça. Oh la transi. Euh... Je comprends l'idée de la fastway mais j'ai quand même l'impression que la transi est pas... Ok. Ouais, le pont en bois c'est moins moins, moi je suis d'accord avec cet avis. Ok. Ok. Donc ouais, ça c'est... C'est moins moins instantanément. Ça dit j'aime bien l'idée de la fastway. Ah. En fait... C'est pas très bien calculé. Les trages, généralement, les... surtout les, les petits jumps sont mal calculés. Je vais... Euh... Je vais montrer le problème euh, principal. Donc ouais, déjà, ce pont-là, c'est inadmissible. Après, ici, j'ai l'impression que ce bloc-là, il est un petit peu olé olé. Mais bon, soit. Tu peux nose dive correctement. Le problème, c'est ça. Moi, j'aimerais passer à vraiment à gauche de cette flèche. Parce que si on prend... Bon, là, je peux plus te montrer. Mais si on prend à droite de la flèche, on jump beaucoup trop loin. Et euh, ça va de même pour euh, le prochain jump. Bah même, tu vois, c'est... Genre là, j'ai slow down pour aucune raison. Bref, cette boss-là, elle devrait pas être là. 
Cette bosse là non plus, et ça. Là j'ai déjà pas beaucoup de vitesse et je jump, euh, je jump un peu plus loin. On peut sauter au-dessus du dragon, mais ça à la limite. Du coup, m'obliger à release, moi je suis pas, je suis pas fan. Mais le problème premier, c'est les petits bumps à chaque route. Déjà que normalement, si t'avais pas le bump, tu jumps trop loin. Bah à cause du bump, tu jumps encore plus loin. Alors par contre, je fais mille fois la même erreur. Bon, je vais pas chercher à faire un bon temps. Je vais juste montrer le plus gros problème de la map, je dirais. À part ce pont-là, qui est vraiment le gros problème. Donc déjà, cette transi-là... Tiens, je slow down pour aucune raison Ça n'a aucun sens. Et ensuite, du coup, quand tu arrives avec une speed correcte ici, que je pourrais difficilement montrer, genre là, tu jumps beaucoup trop loin. Ici, pareil, à cause de ce bump là. Et puis ici, tu as trop de speed, tiens. Genre si tu voulais retomber dans la descente, c'est... C'est pas... Ça marche pas trop. Il y a de l'idée, mais il y a un manque de calcul. Je pense que c'est bien... bien résumé de la part de Nico. Il y a une vraie idée dans l'utilisation des... Dans l'utilisation des customs et même la déco générale. Je vais mettre deux étoiles. Il y a un vrai effort hein, sur le placement des, des lumières, etc. L'ambiance imposée. Mais juste euh, le calcul de la map en général est, est pas bien effectué. Mais surtout, le, le gros problème, c'est les blocs de Yorsh. Donc les blocs avec les, les, les briques comme ça, ils sont très buggés. Très très bien. Hein. Alors. Six Tricky. Map de Gazarod. Qu'est-ce qu'il y a Déjà on a une map Ice. Mais le début, c'est vraiment un barrel. Hein. Bien l'impression qu'il nous force un 3-6 en faisant ça. Je pense que ça c'est la easy way. Et si on veut, on a le barrel au début avec un... Un quarter... Euh... J'aime bien l'idée, mais c'est un peu dur à réaliser, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Ça dépend quelle sera l'utilité de cette map. Si c'est juste une map, voilà, à jouer pour le fun. C'est intéressant, mais... Euh... Donc si vraiment des gens cherchent à hunt, je sais pas. Je pense pas. Ouais, non. 
Ou peut-être un monde en passant là, mais même pas. Sans la direction, c'est un peu compliqué. Salut, à le faire vite. Toujours un plaisir de passer ma soirée sur tes streams, cœur. Après, j'ai l'impression que ça affecte quand même. Ah, j'ai du mal. Merci, Max Dink, pour le dixième mois. Ouais, le barrel est pas compliqué une fois que tu l'as. Pour moi, le plus compliqué, ça reste vraiment le, le 3-6 ici. Ouais, le bureau ascenseur, je l'utilise pas en stream. J'aurais peut-être pas le temps du plot de mes mains pour la MGP de ce soir. C'est pas grave, Sam, t'inquiète. Non, bah, du coup, le problème pour moi, c'est. T'as vu un peu gros avec le no steer à la fin. Mais après, ça donne un, un truc assez sympa. Je sais pas trop. Hein. Pas trop quoi dire. Je mettrais 3 étoiles parce qu'il y a quand même des bonnes idées. Ça change. Ouais, j'hésite entre 3 et 4. Non, 3 c'est bien. Mais je trouve que t'as as réussi à faire une bonne map glace en réalité. Alors, pourquoi on a de nouveau cette map Est-ce que il a plus de map ou ça a rebugué Je pense que ça a rebugué. Ouais, tu fais un truc faux dans ta map, euh, Capé. Je sais pas... Je sais pas ce que tu fais. Quoi bah, Je pense que si c'est la seule qui charge pas, c'est que le problème il vient de toi, il vient pas du jeu. Faut se mettre à l'évidence. Il y a juste des customs et des blocs vanilla et elle est validée. Est-ce que... Bloc vanilla, t'en as combien sur ta map Quand tu enregistres ta map, ça te dit quoi Ah oui, plus de, plus de 2M. Les customs, t'as combien en custom 1.6 Bon, ça fait pas plus de 2. Quand j'enregistre, 1.6. Ok, ok, bah je sais pas. Ouais, moi je sais pas, peut-être il a pas fait le, le calcul des ombres, effectivement. Euh... Essaye de calculer les ombres en... par défaut plutôt qu'élevé. Je sais que j'avais ce problème euh, 
pendant la MDM où ma map euh, en élevé elle passait pas sur le serveur. Oh le bâtard. J'aime bien, j'aime bien l'idée du slow-mo. Pas parce que, voilà, mais j'aime vraiment bien l'idée du slow-mo pour, euh, pour viser le milieu de la barre et tout. J'aime bien ce que t'as fait, Kilot. Pour le coup, la map est pas ennuyante. Peut-être un peu répétitive au début avec les, les différents turns qui se ressemblent un peu tous. On a deux fois, deux fois ce zigzag là. Le setup GS. Il oh, y avait peut-être mieux à faire. Là, cette partie est un peu, un peu blind, c'est dommage. Le, le petit truc que j'aime pas, c'est euh, le drift ici. En fait, ce serait bien d'avoir le visuel sur ça. Parce que là, tu driftes un peu à l'aveugle et t'espères euh, pas sortir trop externe, tu vois. La limitation, elle est à une par heure. Est-ce que t'as déjà mis une map lors... Euh... Oh, c'est ça que tu demandes Je sais pas si ce jump est faisable. S'il l'est, c'est plus rapide, mais j'ai pas l'impression. Je sais pas trop quoi faire. Je pense que le mieux à faire c'est jump middle, exter, inter. Ça m'a l'air plus rapide. Sinon Capé essaye de m'envoyer la map en... En MP euh, Discord. Et je vais la tester en, en offline. Ah vraiment C'est le seul souci de la mode. Mais je pense que tu peux aller chercher un 40.3 même sans trop de difficultés. M39, je sais pas, je me souviens plus de mon, mon run. On peut skip le GS Ça vaut vraiment la peine Mais euh, ouais, en plus ça sert vraiment à rien ton truc là. C'est juste moche. C'est vraiment dommage. 
À la limite, un petit parcours avec des blocs rouges, tu sais, comme ça tu peux pas passer. Mais t'as au moins la visibilité. Ah bah... Il... Moi je vais mettre 3 étoiles. Mais à quoi... vraiment, c'est juste à cause de ce truc, hein. Mais sinon la map est sympa à rouler, c'est une map déco classique, euh, ouais très classique au début. Ah du rubber. J'ai pas beaucoup, j'ai pas vu beaucoup de maps euh, qui utilisent le rubber. Ah bon. Wow. Donc pour ceux qui savent pas, le rubber c'est une, euh, une texture sur le jeu qui t'empêche d'accélérer dessus. Donc en gros t'es stuck, euh, t'es stuck à ta vitesse quasiment, t'en gagnes un petit peu mais c'est très faible. Donc là, vaut mieux aller chercher ça que le rubber, par exemple. Mais on gagne pas de la vitesse, par exemple. Euh... Qu'est-ce qu'il veut nous faire faire à la fin C'est cet objet Ça ne vaut pas la peine. C'est un GS pour le fun, ouais, mais ça sert à rien. C'est pas plus rapide. Mais euh, d'accord. Donc là, c'est très important d'aller chercher... Attendez. Déjà le début, il faut le faire au clavier. J'ai pas compris ma recette. J'ai dû... J'ai dû euh, laine sur ma roue de travers. Ah pareil. Non, en descente, tu gagnes de la vitesse quand même. Parce que la gravité. Bon, la gear fait mal. Passer la gear pile quand t'arrives dans le... Dans le truc, là. Et là, je... Ouais, euh, c'est pas... C'est pas mon genre de map. Faudrait pas que je perde la cinquième là. Ouais, du coup je peux pas trop tourner. Euh, je peux faire la différence par rapport au pad si vous voulez. 
En gros, c'est quand la voiture tourne à entre 0 et 99, non, entre 1 et 99 sur la glace, plate, à basse vitesse, ou même à grande vitesse en fait. On perd de la speed. Et merci hein, Mario Pour le 22 e mois, merci de toujours être là. Et typiquement, le début, si je tourne, eh ben, je perds... Euh... Tu vois, je fais, je fais des tout petits coups gauche-droite. Tu vois, tu vois au, au pas d'en dessous. Là, c'est là, c'est compréhensible là, quand je fais ça normalement. C'est pour ça que en tournant au clavier à 100% à chaque fois et en n'étant pas dans ce milieu, tu vois, entre deux. Alors que le même gauche-droite au clavier, ça te fait pas perdre de la vitesse. Normalement, en tout cas moins. Ça sert toujours à rien de tourner, faire des gauches-droites quand t'es sur de la glace plate, mais euh, bref. Moi je vais mettre... Je vais être sadique, mais je vais mettre deux. Parce que j'ai pas trouvé que... Ah, oh, le jeu qui crache. J'ai pas trouvé que le rubber euh, amenait grand-chose en réalité. Pas de ses manettes, ouais, c'est ça. Pas trouvé que le rubber amenait grand chose. J'ai pas trop aimé le demi-tour euh, sur les boosters glace. La transi glace dirt était vraiment pas agréable à, à jouer. Autant mettre une. Une montée descente dirt. Toutes les deux maps ça crache, ouais, c'est ça. Il y a une mise à jour aujourd'hui euh, du jeu. Et euh, ils ont un peu cassé le jeu. Allez. Mais heureusement... Heureusement, je n'ouvre plus le jeu... ...de la journée après. Enfin, heureusement. Parce qu'après, il y a la MGP. Et après, il y a Rocket League. Je vais essayer de rechoper le, le GC. Je sais pas si je l'ai récupéré depuis. J'étais GC pendant un temps. J'ai fait une, euh, une session. Ça, c'est la Easy Way, ça j'ai fait une session, je suis repassé C3. Mais il me semble pas être repassé GC depuis. J'étais GC il y a deux, deux semaines à peu près. Ok, j'aime bien la hardware. Ok, intéressant. Je crois pas que j'ai la vitesse pour ce jump là. Ah, pas mal. On manque peut-être un tout petit peu de visibilité sur l'atterrissage ici, mais ça va. Ah quand le SSL, oh, non jamais. Voilà, j'ai déjà une meilleure speed. Pas vraiment. 
Radio Release. Là, avec, avec ta copine, c'est euh, on se prend encore. Ça arrive. Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ce map Alors, Les demi-tours en montée comme ça, c'est pas giga agréable. Je pense que j'ai meilleur temps de les release en plus. Mmh, mmh, mmh. Donc là j'ai release pour avoir plus de speed ici. Et pas bounce. Comme ça je peux faire... Ouh le magnet a pas marché. Réception ici, on doit beaucoup release pour pas se prendre ce mur là. Mais autrement, euh... ouais, on s'est chié au début quand même. Moi, ce demi-tour là, je l'aime pas trop. Le magnet il a pas marché une fois. La sortie du GS, tu te fais un peu casser la gueule par la reprise de grip ici. J'aurais presque laissé. J'aurais enlevé ça. Enfin, j'aurais mis de la dirt ici, moi. Comme ça, tu finis ton GS et tu t'envoies... Tu vois ce que je veux dire Après, faut voir si t'as la speed pour ça. Mais, euh... Mais j'ai oublié de voter. J'aurais mis 3 étoiles, je pense. 2 ou 3. Ouais, 3. C'est la moyenne. 3. Ok. Next one. Attendez, je vais juste deux petites secondes. Yes. J'ai ouvert un peu en espérant que il faut que je m'achète une moustiquaire bientôt. Je pense que je vais faire ça. Ah non, ça commence déjà. J'ai ouvert la fenêtre un peu plus, un peu plus grande. Oh <rire> mon dieu. Non, normalement pas de frelon, pas de frelon. Mais ouais, une moustiquaire pour l'été, c'est vraiment the must have, you know. Je vais essayer d'aller en chercher une euh, samedi. Ok, alors map de Kinarge. Mixicosi V3 Ok déjà c'est plus rapide là On a un joli mix de de transition, ah peut-être celle-là, on sort un petit peu externe mais ça se rattrape. Non j'aime bien. 
Non, il y avait euh, de la musique euh, no copyright dessus. Du coup, le clip s'est supprimé. Il ah, y a une face touée sur la gauche. Ah, salut, euh, Fromage Boy. Comment ça se passe Ça se passe euh, bien, mais en soi, il y a pas mal de problèmes de jeu aujourd'hui. Il y a eu une mise à jour euh, dans l'après-midi, de ce que j'ai compris. Moi, je l'ai faite à 19h avant de lancer le live, mais... Apparemment, il y a une mise à jour euh, depuis euh, je sais pas quand, qui fait euh, beaucoup crash le jeu. Donc, euh, on sait pas trop. À quoi ça sert, ça Est-ce qu'il y a un CP plus loin Non, il n'y a pas de CP. Ah oui, il y a un CP au sol ici. Ok, ok. Je trouve les transits sont bien trouvés pour du... du mixte. En gros, on a un peu de dirt, un peu de, un peu de tech, un peu d'herbe, un peu de looping. Donc globalement très sympa. Je pense même que tu peux proposer la map à... Genre... Euh... Si t'es pas motivé pour faire la déco... Tu proposes la map à Neorion, il te déco ça, et puis ça peut lancer au télé. Salut euh, random. Pourquoi un looping Un petit turbo avant le looping. Je propose comme ça parce qu'on se fait quand même vachement chier. Ça marche euh, Sam. Mais t'as le temps hein, ça start euh... Ça start à 22 h hein. Bon, malheureusement, plus le temps de faire ce try. Mais la map se joue agréablement bien. Il y a peut-être juste cette transi là, parce que là, tu sors externe du turn et tu dois push à droite. Et euh, c'est un peu. un peu dérangeant. Du coup, tu dois cut ta trash pour pouvoir tourner à droite ici. C'est un peu le seul truc qui me dérange. Moi, je vais mettre euh, 4 étoiles. Il m Honnêtement, une bonne déco et c'est bon. Bonsoir, mister. Et oui, euh, assez, j'ai dit que j'allais jouer ta map. Enfin, capé. Et merci, euh, Maxime, pour le, le 8 mois. Bonsoir à toi. Encore une ou deux. Bah allez, encore une map. Après, je vais aller faire celle de, de KP et euh, après on stop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Still right. Map de Naufes. Eh ben, on part, euh, on part sur du droit, hein. Euh... Euh... 
Alors, déjà... Le premier drift, on est quasi obligé de Néo. Je comprends pas pourquoi ce turbo existe dans la vie. C'est ma première map. Ok, ok. Bon, je vais pas être sympa pour autant. Parce que, bah, Ara nous a, par exemple, donné une première map qui était très bien aussi. Hein. Mais, euh, bref. Alors, il y a une idée de déco euh, Vania assez sympa. Mettre un jump avec un gros drop down à la limite, mais à mon avis, il faut une réception qui accompagne la voiture. Et là, on raterrit vraiment en mode bang. Après, c'est un style de jeu. Euh, la roue libre, elle... À mon sens, n'est pas utile, tu vois. Je pense que tu as voulu faire ralentir pour ici, mais... Euh... Ouais, je sais pas, à mon avis, tu peux mapper sans avoir besoin de la roue libre. Ah non, mais disons que... Quand je... quand... En fait, souvent, quand je commence à dire des trucs, les gens, ils me disent « Ah non, mais en fait, c'est ma première map. » Mais je sais pas trop à quoi ils s'attendent. Genre... Euh... Moi, ce serait même mieux si j'avais aucun contact avec le mapper avant de donner... Euh... Avant de donner justement les... Ce qui est bien ou pas bien. Comme ça, je pourrais évaluer la map et pas... Ah bah oui, bah... Euh... Vu que c'est ta première map, ah bah c'est bien. Alors que c'est pas bien, tu vois. Enfin, dans le sens où... Il y a des bonnes idées, j'aime bien les, les réacteurs à la fin. Le problème, c'est cette transition qui... Je sais pas. Venez, on cut. Hein. Hop, hop. Et au finish. Je pense à Scott mille fois. Bon bref. Premier jump pour moi c'est Herwig pour éviter de bon. Dans tous les cas tu... Dans tous les cas tu vas ratterrir d'une chute de 1000 km. Enfin de... t'as compris. Disons que c'est pas... C'est pas très agréable à jouer, tu comprends Que t'es break ou pas. Après, le reverse boost into... Il y a un monde où c'est clean. Bon, bref. Je vais rien dire. Non, mais c'est giga clean, t'as raison. Avec un petit airbreak, là, c'est giga clean. Non, mais j'ai rien à dire, en fait. C'est perfecto. Hop. Bam. Bien atterri. Du coup, moi, je suis pas fan du reverse boost. Into, euh, into roue libre. Into bobsleg. Genre, vraiment, je pense que t'as enchaîné les trois trucs les plus... Euh, les plus chiants du jeu. Mais, euh, mais autrement, je trouve qu'il y a une bonne... Euh, une bonne idée de vouloir mettre... De la glace et de la dirt, parce que souvent les premières maps des gens, c'est beaucoup de routes et de trucs assez simples. Là, t'as essayé d'aller chercher quelque chose d'assez compliqué et varié, donc euh, bravo pour ça. Mais après, euh, si je donne les, les points négatifs de la map et qu'on me dit « Ah non, mais en fait, si tu fais ça, bah c'est clean. » Et ben bah, et bah... Et bah, je dis rien. Et ben bah, le jeu a crash. Du, 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 du. 
Typiquement, si tu as un rocket, tu risques de dire genre « mais c'est de la merde », tandis qu'un nouveau mapper, tu risques plus de lui faire une critique. Après, tu le fais dans les deux cas, donc bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que en, en tant que débutant mapper, t'as envie qu'on te dise quelles sont les choses à améliorer. Alors que quand quelqu'un me dit « je suis débutant », et bah je vais lui dire « bah c'est bien, tu vois mm. ». C'est comme si un top player me demande euh, « Ah bah, est-ce que... » Je sais pas, sur A1, est-ce que point c'est bien Bah, je vais lui dire... Euh, je vais lui dire « Ouais, bah, tu peux aller chercher un point 2, tu vois. » Non, est-ce que point 2, c'est bien Je peux lui dire « Tu peux aller chercher un point. » Mais tandis que... Quelqu'un qui va faire... Bon, bref, j'en ai marre. Euh, je dois jouer la map de... KP. Je partais trop loin dans mon explication, alors que c'est assez clair. Euh, pas de soucis de, de mon côté, euh, Kleinis. En tout cas, t'es la première personne qui me dit ça ce soir. Alors, la map de KP. Du coup, c'est quelqu'un qui a essayé de mettre la map dans en ma preview. Mais qui a pas, qui a pas réussi. Oh, je l'ai mise où ah, Je crois que je sais. Alors, jouer un circuit. J'ai mis Twitch Viewers. New Track Loading. Bloc personnalisé manquant. Dirt spécial. Ok. T'as mis un fucking... Ok, je sais le problème. Dans ta map, t'as un custom block qui utilise... T'as mis un accent. Faut jamais mettre d'accent. Dans tes dossiers... Dans le nom des blocs custom, jamais d'accent. Parce que le jeu, en fait, il le capte pas, tu vois. Mais quand tu chargeais ta map, ça te disait ça, forcément, ça te disait. Bon, du coup, il va me manquer un bloc. Mais euh, je, peux, je peux essayer de tester la map quand même. Même si, euh, du coup, il me manque un bloc. Mais ouais, donc, ne jamais mettre d'accent dans le nom de ces dossiers et dans le nom des custom blocks en général. Ça, c'est un truc que j'ai découvert sur TM2. J'avais fait des customs et j'avais mis des accents et ils chargeaient pas en online. C'est quoi ce bleu, vert, bizarre C'est du turquoise. Ouah, le flicker, monsieur. Ouah, le flicker, monsieur. Mais je sais même pas quel bloc il me manque. Faut remplacer par des emojis. Non, juste mettez pas d'accent. Genre, mettez un... Il euh... y a un cut mais faut le trouver. Un peu la flemme. Hein. Un peu la flemme à moins qu'il me saute aux yeux. Mais... Sur mon jeu rien ne flicker c'est fou. C'est parce que t'as pas calculé les ombres euh, après avoir joué. Enfin, t'as calculé les ombres après avoir joué et pas avant. C'est vraiment bizarre. Pour le coup, non, c'est pas bizarre. C'est que t'as certains flickers qui apparaissent seulement après avoir calculé les ombres. Genre celui-là. Quoique je suis quasi sûr que tu l'as... Bah attends, tu sais quoi 
On va tester. Ah, mais ça va mettre 10 ans à s'ouvrir, hein, la flemme. Non, bah c'est fini. Bah, du coup, euh, ta map. Euh... Attends, je vais retourner dedans quand même, ça fait un peu bâtard. Merde. Bon, je pense que tu. Ça te disait pas ça quand tu lançais la map J'ai calculé, puis validé. Ça m'intrigue, j'ai bien envie d'aller en. en éditeur. Moi, je pense que ça flicker. T'as juste pas vu, c'est pas grave. Ça m'intrigue maintenant. Mais par contre, ça, je pense, tu, tu, tu le remarquais. Bon, ça va mettre 10 ans à sourire parce que j'ai beaucoup de custom. Non, la map a l'air euh, ok. J'aime bien l'idée de passer sur l'herbe avec la, la route bombée qui sort. Uh, I already talked a lot about this, uh, Simo, so uh, we won't talking, uh, talk about it again. Sorry. En enlevant les flickers et en modifiant le bloc qui marche pas, ça peut être une très bonne map. Ouais, tout à fait d'accord. Alors moi, il y a un truc que j'aime pas trop, je dois avouer, c'est le demi-tour un peu, un peu inutile. C'est le bloc de TMX qui est avec un accent, je te jure, tous les turquoises, etc. ne sont pas sur mon jeu, j'ai fait mon max pour qu'il n'y ait aucun flicker. Alors, c'est faux. C'est pas le bloc qui provient de TMX qui a un accent, c'est toi, quand t'as fait ton dossier dans le jeu, t'as créé un dossier pour mettre tes items, t'as appelé le dossier Dirt Spécial. Comme ça, comme dans le chat. Là. Et en fait, c'est ça... C'est ce dossier-là qui fait que tous tes blocs à l'intérieur du dossier Dirt spécial ne fonctionnent pas. Est-ce que c'est assez clair Non, oh, ça marche. Non, bon, pas grave. Du coup, là, effectivement, ça flicker pas. Ouais, si ça flique un petit peu, ça se voit, mais ça se voit pas des masses, quoi. Et celui-là non plus. Mais une fois que tu calcules les ombres, en par défaut, on va dire, je sais pas si c'est suffisant. Pour les flickers, c'est quelque chose de normal. C'est. T'as très souvent des flickers qui apparaissent après le calcul des ombres. Et à partir de là, bon, ça se voit pas beaucoup. Je sais pas, ton calcul des ondes, je sais pas en quoi tu l'as fait, mais... Ah, comment t'as fait ça Bon, celui-là, il se voit de... Il se voit. Mais je pense que t'as dû calculer les ombres en très rapide, ou je sais pas ce que t'as foutu. En élevé. J'ai pas envie de faire en élevé, parce que ça va prendre 1000 ans. Mais bref. Euh... C'était quel bloc, du coup, qui manquait Bon, en soi, il y a un vrai taf sur la map, euh, elle est jolie, hein. Ah oui, il y a ça qui me dérangeait. Je trouve pas ça très... Surtout ça. Euh, si tu mets, par exemple... Euh... Rien que ça à la place. Je pense que ça reste responnable. Merde, j'ai pas... j'ai pas... regardé. Bon bref, juste un petit switch comme ça. Déjà, ça t'évite d'avoir euh, de la route qui... qui passe à travers, tu vois. C'est des petits détails comme ça. Et euh, bah sinon, ce flicker-là, il était depuis le début. Et celui-là... T'as pas supprimé... Euh... T'as pas supprimé l'herbe ici. Pam, 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 pam. Enfin bref. Et ben, bah, bah merci pour cette map. Et du coup, c'est la fin pour YouTube aussi. De ce map review. Merci d'avoir regardé euh, ce map review. J'espère qu'il t'a plu euh, comme les, les précédents. Et n'hésite euh, pas à me le dire en commentaire. 
Des bisous, à bientôt